সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আশা করি সকলে ভালো আছো জেএসি অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের আইসিটি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে টপোলজি ও নেটওয়ার্কের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে আমি টপোলজি ও নেটওয়ার্কের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব টপোলজি সম্পর্কে ভালো বুঝতে হলে নেটওয়ার্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে যেমন ক্লায়েন্ট কম্পিউটার সার্ভার কম্পিউটার রিসোর্স মিডিয়া নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার এ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকলে টপোলজি আরও ভালো বুঝতে পারবে গত লেকচারে আমি এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি টপোলজি কি নেটওয়ার্কে থাকা কম্পিউটারগুলো ও অন্যান্য ডিভাইসগুলো পরস্পর যেভাবে যুক্ত থাকে সে ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় টপোলজি উল্লেখযোগ্য টপোলজি গুলো হলো বাস টপোলজি লিং টপোলজি স্টার টপোলজি ট্রি টপোলজি মেস টপোলজি পাশে আমি একটি টাইপস অফ টপোলজির একটি চিত্র দিয়ে দিয়েছি তোমরা দেখবে বাস টপোলজি চিত্রটি খেয়াল করো একটি সক্রিয় লাইন এই যে একটি সক্রিয় লাইন তাতে সমস্ত ডিভাইস গুলো যুক্ত আছে আমি বলতে চাচ্ছি এই ডিভাইস গুলো যুক্ত আছে এই সক্রিয় লাইনটিকে বলা হয় ব্যাক এই লাইনটিকে কি বলা হয় ব্যাকবোন ব্যাকবোনে যেহেতু প্রত্যেকটি ডিভাইস পৃথক ভাবে যুক্ত আছে তাই যে কোনো একটি কম্পিউটার যে কোনো একটি কম্পিউটার যদি মুহূর্তের মধ্যে অকেজ হয়ে পড়ে তাহলে পুরো নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা হয় না অর্থাৎ তোমার প্রত্যেকটা কম্পিউটার বা প্রতিটা ডিভাইস পৃথক ভাবে সংযুক্ত আছে সো যদি একটা লাইন বা একটা ব্যাকবোন যদি নষ্ট হয়ে যায় বা একটা ডিভাইস যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো নেটওয়ার্ক নষ্ট হবে না কিন্তু মূল ব্যাকবোন লাইন যদি কোনো সমস্যা লাইনে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে নেটওয়ার্ক অকেজ হয়ে পড়বে এই লাইনটা বা এই ব্যাকবোনে যদি আমার কোনো রকম প্রবলেম থাকে তাহলে পুরো নেটওয়ার্কটা আমি বলতে চাচ্ছি পুরো নেটওয়ার্কটা নষ্ট হয়ে যাবে বা এই কার্যক্রম অকেজ হয়ে যাবে এই বাস টপোলজিতে তথ্য প্রেরণের সময় একটি কম্পিউটার এই ব্যাকবোনের লাইনে সিগনাল পাঠায় যে কম্পিউটারে এই তথ্যটি দরকার সে তা গ্রহণ করে এবং বাকিরা তা উপেক্ষা করে এই টপোলজিতে যেহেতু একটি নির্দিষ্ট কম্পিউটারের সাথে আরেকটি কম্পিউটারের সরাসরি যোগাযোগ থাকে না একটি ব্যাকবোন লাইন দিয়ে তথ্য প্রেরিত হয় তাই ডাটা সিকিউরিটির সমস্যা হয় এই টপোলজিতে অনেক বেশি ডিভাইস যুক্ত থাকার কারণে গতি কমে যায় কিন্তু যেহেতু প্রত্যেককে পৃথক ভাবে যুক্ত আছে এদের নতুন সংযোগ দেওয়াতে প্রত্যেকটি কম্পিউটার তার পাশের দুটি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে এখানে কোন কেন্দ্রীয় সার্ভার থাকে না যেহেতু যেহেতু কোন কেন্দ্রীয় কোন সার্ভার থাকে না প্রত্যেকটি কম্পিউটার নিজেই ক্লায়েন্ট এবং নিজেই সার্ভার এই দুটো কাজে করে থাকে রিং টপোলজি তথ্য একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয় যেহেতু প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী দুটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত সেহেতু কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অকেজ হয়ে পড়ে নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো সংখ্যা বাড়লেও দক্ষতা খুব বেশি প্রবাহিত প্রবাহিত হয় না আক্রান্ত কম্পিউটারটি সরিয়ে নেওয়া যায় প্রত্যেকটি ডিভাইস পৃথক ভাবে যুক্ত থাকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকা হাবে কোনো প্রকার সমস্যা হলেও তা পুরো নেটওয়ার্কটি কে অকেজ করে দেয় না স্টার টপোলজিতে পরিমাণে বেশি কেবল ব্যবহৃত হয় বিদায় এটি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা কেন্দ্রীয় হাব বা সুইচ এবং এই কেন্দ্রীয় হাব বা সুইচের সাথে প্রত্যেকটি ডিভাইসের কি আছে কানেকশন আছে এই ছিল টপোলজি এরপর দেখবো আমরা ট্রি টপোলজি এক বা একাধিক স্তরে গাছের শাখা প্রশাখার মতো কম্পিউটার গুলো হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে শাখা প্রশাখা সৃষ্টির মাধ্যমে ট্রি টপোলজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সহজ হুড বা সার্ভার কম্পিউটারের সমস্যা দেখা দিলে ট্রি টপোলজি অচল হয়ে পড়ে 
এখানে রুট বা সার্ভার কম্পিউটার বলা হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সার্ভার কম্পিউটার গুলোকে মানে হচ্ছে এইগুলোকে কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সার্ভার কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য সরবরাহ করা হয় যেমন এইখান থেকে আগে এইখানে এই স্তরে এটা প্রথম স্তর এটা দ্বিতীয় স্তর এবং প্রথম স্তরের সাথে আবার কিছু ডিভাইস যুক্ত আছে আবার দ্বিতীয় স্তর থেকে আবার দ্বিতীয় স্তরের সাথে কিছু ডিভাইস বা কম্পিউটার যুক্ত আছে তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার গুলো কিংবা প্রি টপোলজিতে একেবারে শেষ স্তরের কম্পিউটার গুলো থেকে তথ্য অন্য কম্পিউটারে যায় না তাই এরা হোস্ট হিসেবে কাজ করে না আমি বলতে চাচ্ছি এই কম্পিউটার তৃতীয় স্তর এগুলো হচ্ছে তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার এগুলো থেকে কোনো তথ্য অন্য কম্পিউটারে যায় না তাই এগুলো হোস্ট হিসেবে কাজ করে না নতুন কোন নোট সংযোগ বা সংযোগ বা বাদ দিলে নেটওয়ার্কে স্বাভাবিক কার্যক্রমে কোনো অসুবিধা হয় না लक्ष्य करम्पिटर खरच ब उन्मुक्त हो गए खुब सहज हो गए रिसोर्स खुब कम समय কম খরচে পেয়ে যাচ্ছি ব্যক্তিগত ভাবে বাসায় বসে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা তথ্য সংরক্ষণ করা এবং দক্ষতা অর্জন করা খুব সহজ এখন যেমন মোবাইল ফোন বা টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করতে পারি আমি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কে কিছু ব্যবহারের চিত্র তুলে ধরেছি সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য এখন বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু নেটওয়ার্কের কথা আমি উল্লেখ করেছি চিত্রের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে ই কমার্সের প্রচলন খুবই ব্যাপক হয়ে গেছে এছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে নেটওয়ার্কের ব্যবহার ব্যাপক রয়েছে এবার জানবো আমরা ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে নেটওয়ার্কের ব্যবহারের কারণে প্রচুর পরিমাণে সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি এবং যে কয়টি ধারণা খুব সহজেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে তার মধ্যে ক্লাউড কম্পিউটিং একটি কম্পিউটিং অর্থ কম্পিউটার এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্লাউড এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে ইন্টারনেটকে রূপক অর্থে ক্লাউড দিয়ে বোঝানো হয় বা হয়েছে তাহলে ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির ব্যবহার মনে করো কোন একটি ওয়েবসাইটে অতিরিক্ত পরিমাণ ওয়ার্ড লোড হয়ে গেছে এই অতিরিক্ত পরিমাণ তথ্য অর্থাৎ অথবা অতিরিক্ত পরিমাণ তথ্য জমা হয়ে গেছে এই ওয়েবসাইটটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনে করো তাদের প্রচারণা চালানোর জন্য এই ওয়েবসাইটটি শুরু করেছিল তাহলে এই ওয়েবসাইটটি যেহেতু অতিরিক্ত তথ্যের ভার নিতে পারছে না सेवा दिए थे खुब सहजे से क्लाउड कम्पिटिंग सेवा एक निर्दिष्ट खरच दिए क्लाउड कम्पिटिंग बसाय बस যে কোনো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার দরকার পড়ছে তা ব্যবহার করতেও পারি 
মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যতটুকু ব্যবহার করব তার বাড়তি খরচ আমাদেরকে দিতে হবে না যতটুকু নিব তার খরচই দিতে হবে এবং এই সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও থাকবে যারা ক্লাউড কম্পিউটিং এ সেবা প্রদান করছে তাদের উপর আমাদেরকে আলাদা করে কোনো প্রকার আলাদা করে কোনো প্রকার মনোযোগ দিতে হবে না সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের উপরে কতজন ইউজার ক্লাউড কম্পিউটিং করছে তার উপর ভিত্তি করে ক্লাউড কম্পিউটিং হয়ে থাকে চার প্রকার যেমন প্রাইভেট ক্লাউড পাবলিক ক্লাউড কমিউনিটি ক্লাউড হাইব্রিড ক্লাউড প্রাইভেট ক্লাউড হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান যদি ক্লাউড অথবা ক্লাউড কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি একটি প্রাইভেট ক্লাউড তারপর হচ্ছে পাবলিক ক্লাউড পাবলিক ক্লাউড হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষে সবাই এই ক্লাউড বা কম্পিউটিং বা এই ক্লাউড ব্যবহার করতে পারে যেমন যে কোনো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং অথবা ব্যবহার করতে পারবে হাইব্রিড ক্লাউড হচ্ছে প্রাইভেট এবং পাবলিক ক্লাউড কম্পিউটিং এর সমন্বয়ে গঠিত ব্যক্তি বিশেষে ও ব্যবহার করতে পারবে এবং আবার যে কোনো প্রতিষ্ঠান এটা ব্যবহার করতে পারবে কমিউনিটি ক্লাউড আমরা দেখছি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান হলো একটি প্রাইভেট ক্লাউড যখন একাধিক প্রতিষ্ঠান ক্লাউড কম্পিউটিং করে থাকে তখন তাকে কমিউনিটি ক্লাউড বলা হয় ক্লাউড কম্পিউটিং এ এত জনপ্রিয়তার কারণ হলো আমাদের সবসময় যে পরিমাণ রিসোর্স দরকার পড়েছে তা রাখার জন্য সবসময় জায়গা থাকে না অনেক সময় সেট আপের জন্য তো অনেক খরচ হয় তাই ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে কম খরচে সেবা পাওয়া যায় ক্লাউড কম্পিউটিং এর জনপ্রিয় একটি উদাহরণ হচ্ছে ড্রপ বক্স ড্রপ বক্স হলো এটি একটি ভার্চুয়াল স্টোরেজ এটি ইন্টারনেটে ব্যবহারের মাধ্যমে এই ক্লাউড কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভার্চুয়াল স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করতে পারছে আজকে এই পর্যন্তই ছিল তোমাদের আলোচনা টপোলজি এবং নেটওয়ার্কের ব্যবহার থ্যাংক ইউ সবাইকে